আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের সাথে কারাগারে সজনদের সাক্ষাৎ যে কোনো সময় फांसी রায় কার্যকর সন্ধ্যা 6টার পর ঘর থেকে বের হলে আইনি ব্যবস্থা সাধারণ ছুটির মেয়াদ 25 এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি দেশে করোনা ভাইরাসে আরও ছয় মৃত্যু নতুন শনাক্ত চুরানব্বই জন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা আক্রান্ত নিশ্চিত হলেই লকডাউন হচ্ছে দেশের বিভিন্ন এলাকা কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো সংবাদ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি বরখাস্তকৃত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের সাথে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দেখা করেছেন তার স্বজনরা শুক্রবার সন্ধ্যায় কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে তার সাথে দেখা করেন পরিবারের পাঁচ সদস্য যে কোনো সময় ফাঁসির রায় কার্যকর করতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে দশ সদস্যের জল্লাদের একটি দল জানাচ্ছেন হুমায়ুন জুস্তি স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের একটি আনুষ্ঠানিকতা সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে প্রায় পৌনে এক ঘন্টা কারাগারে খুনি আব্দুল মাজেদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তার পরিবারের পাঁচ সদস্য তারা হলেন মাজেদের স্ত্রী চাচা শ্বশুর শালিকা ভাইরা ও ভাতিজি এদিকে খুনি আব্দুল মাজেদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে প্রস্তুত রাখা হয়েছে দশ সদস্যের জল্লাদ দল যে কোনো সময় কার্যকর হতে পারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত আব্দুল মাজেদের মৃত্যুদণ্ড দীর্ঘ ২২ বছর বিদেশে পালিয়ে থাকার পর গত সোমবার রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন মাজেদ বুধবার বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালত ওই দিনই মৃত্যু পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চান আব্দুল মাজেদ তবে সে আবেদন নাকচ করে দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ উনিশশো পঁচাত্তর সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার একুশ বছর পর উনিশশো সালে মামলা দায়ের করা হয় দুই সালের ১৯ নভেম্বর হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া বারো জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত পরের বছর আটাশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় আব্দুল মাজেদ গ্রেফতার হওয়ার পর এখনও বিভিন্ন দেশে পলাতক রয়েছে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত পাঁচ খুনি এরা হল খন্দকার আব্দুর রশিদ শরীফুল হক ডালিম মুসলিম উদ্দিন নূর চৌধুরী ও রাশেদ চৌধুরী হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় সরকারি বেসরকারি অফিসে সাধারণ ছুটির মেয়াদ পঁচিশ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে পাশাপাশি সন্ধে ছটার পর কেউ ঘর থেকে বের হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এই সময়ে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় চলাচল কঠোরভাবে সীমিত থাকবে আজ এই সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় করোনা পরিস্থিতিতে এ নিয়ে চতুর্থ দফায় বাড়ানো হল ছুটির মেয়াদ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে ছাব্বিশে মার্চ থেকে শুরু হয় সাধারণ ছুটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয় ছুটির এই সময়ে জনগণকে অবশ্যই ঘরে থাকতে হবে অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া যাবে না বিভাগ জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে নিজ নিজ কর্মস্থলে থাকতে হবে সরকারি ছুটি চলাকালে বন্ধ থাকবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমএ এ জানিয়েছে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানাও এই সময়ে বন্ধ থাকবে তবে এই সময়ের মধ্যে বেতন দেওয়ার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অফিস খোলা রাখার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে স্ব স্ব অ্যাসোসিয়েশন এবং শিল্প পুলিশকে অবহিত করতে হবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘন্টায় দেশে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে চুরানব্বই জনের মধ্যে যাদের অর্ধেকেরও বেশি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা এ নিয়ে দেশে চারশো চব্বিশ জন করোনা রোগী শনাক্ত হল মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো সাতাশ জনে রাসনা দাসের রিপোর্ট ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি এপ্রিলের শুরুতে আক্রান্ত কম থাকলেও গত তিন দিনে অর্ধ শতের উপরেই রয়েছে এ সংখ্যা ২৪ ঘন্টায় নতুন সংক্রামিত হয়েছেন চুরানব্বই জন এবং প্রাণ হারিয়েছেন ছয় জন টানা চার দিন আক্রান্তদের মধ্যে নতুন করে কারো সুস্থ হবার খবর দিতে পারেনি আইইডিসিআর সংস্থাটি বলছে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায় সাঁত্রিশ জন নারায়ণগঞ্জ এখনও রয়েছে ডেঞ্জার জোনে সেখানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরও ষোলো জন সর্বমোট 
संक्रमण संख्या चार सौ चौबीस जन पुरुष महिला पचिस जन रही चुरानबे मध्य ढाका शहर ही रही सत्रिस जन नारायणगंजार षोलो जन अन्न्य जिले जिस रोगी संख्या रही वेबसाइट मध्यम प्रकाश कर देव नतून आक्रांत मध्य रही है सब बसी मानुष क्योंकि सब चे बी आक्रांत चल्लिस बचर बसी मध्य रही है चार जन शिशुओ एचड़ाओ मृत छजुन मध्य चल्लिस बचर नीचे रही है दो जन चौबीस घंटार मध्य मृत्युबरण कर मध्य पाँच जन पुरुष एक जन महिला तर बस त्रिस थ चल्लिस बचर बस मध्य दो जन पंचाश थे षाट बचर बस मध्य दो जन सत्तर ऊपर एक जन प्रस्तुत कर मिथ्ये तथ्य दिए करा रुगी हासपत् भर्तर पर नय डाक्त षोलो स्वास्थ्यकर्म होम कोरेंटीन चेचे ढाका मेडिकल कर मध्य आज दूज सहयोगी अध्यापक दो जन सहकारी अध्यापक और ढाका मेडिकल कलेजे सहकारी रेजिस्ट्रार पुरानो ढार गेंडारिया एलकार मुफ्ती आब्दुल्ला नाम करना आक्रांत मुमूर्ष एक रोगी के बुधवार मिथ्ये तथ्य दिए ढाका मेडिकले भर्ती करना है पर ओई रोगी के कूर्मीटला जेनारे हासपाले पाठाना हम से मारा जाए गोपने ओ रोग लाश नहीं चले जाए स्वजनरा एम घटन राजधानी बड़ एक दुई सरकार हासपाले डाक्त स्वास्थ्यकर्मी और रोगी मध्य आतंक छड़े पड़े करना संक्रमण एड़ाते नतून कर लकडाउन नोआखाली गाईबान्धा कूमिल्ला चुआडांगा और नाटोर जिला के भाईरस आक्रांत निश्चित हर पर ही विभिन्न एलिक लकडाउन घोषणा कर स्थानीय प्रशासन कोथाव कोथाव निज उद्योगे आशपाशे एलिकारे निजे विच्छिन्न कर फिलन बसिंदारा प्रतिनिधि पाठाना तथ्य छवि नहीं रिपोर्ट कर हबीबुर रहमान अभि शेरपुरे दस बचर एक शिशुसह तीन जन करना भाइर से आक्रांत है झिनाई गाती और श्रीवर्ती एलिकार बे कैकट बाड़ी लकडाउन एन पर्त यह जिले पाँचजन देहे करना भाइर पा ग मयम सिंहार गफर गायर शिलाशी ग्रामे एक नारी करना आक्रांत तो हवए लकडाउन आशेपाशे तेईस बाड़ी ब्राह्मणबाड़िया नबीनगर एक वयस्क व्यक्ति करना भाइर से आक्रांत तो होत्रकोन नतून कर शनत हो लक्ष्मीपुर कमलनगर भाइरसटर उपसर्ग नहीं एकषट्टी बचर बस एक शिक्षक मृत्यु तर शर के नमूना संग्रह कर परीक्षार जन पाठाना हो चट्टग्राम लैबे संक्रमण एड़ाते नतून कर लकडाउन हो गबान्धा कूमिल्ला चुआडांगा और नाटोर जिला तब का जान बजारे जेता ना से पाड़ा पाड़ा भैने को नित्य प्रयोजन पण्य पाठान उद्योग नहीं है चुआडांगा जिला प्रशासन दिनपुर बे कैकटी एलिका लकडाउन घोषणा दिए बसिंदारा अटकाना हो महल्लार प्रवेश पदगुल चाँदपुर जिले लकडाउन नियम नीति अने मानसे ना एदि से दिखे घोराघुर कारण सतषट्टि जन के एक हज़ार टाक जरिमाना कर भ्राम्यमण आदालत नारायणगंज जिले करना भाइर से आो एकजुन मृत्यु होने से आठ जन मारा गल ए जिले एन पर्त आक्रांत एकषट्टी जन हबीबुर रहमान अफी एटीएन बांगला करणार विस्तार रोधे आज राजधानी जुड़े कठोर अवस्थान आज आईन श्रृंखला बाहन प्रति प्रवेशमुखे नेड़ती निरापत्ता एदि के टहल देर पशापी लकडाउन एलिकागुलर निरापत्ता निश्चित करते क्या कर सेंाबी विस्तारित मनिर होसन तपू राजधानी ढाथे पुरोपुर विच्छिन्न रही है सारा देश पशापी करना भाइर से आक्रांत रोगी शन हर पर लकडाउन हर पर एक एलिका महानगर तल्लाशी और जिज्ञासबाशी लकडाउन एलिका पर्यवेक्षण व्यस्त सेंाबी जिसको 
এলাকার লকডাউন বা শাটডাউনের আওতায় আনা হয়েছে সেই সকল এলাকায় আমরা নিশ্চিত করছি জনসমাগম যাতে না হয় এবং লোকজন যাতে ওই এলাকাগুলো এড়িয়ে চলে এবং এর মধ্যে যাতে এর আশেপাশে যাতে ঘোরাঘুরি না করে এ ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছি এদিকে গাবতলী সায়দাবাদ সহ রাজধানীর প্রবেশমুখগুলোতে কড়াকড়ি অবস্থানে ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হাতে কোনো কয়েকটি গাড়ি ছাড়া শুক্রবার মহাসড়ক ছিল পুরোপুরি ফাঁকা সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়া অযথা ঘোরাঘুরি করার জন্য বের হবেন তাদের জন্য আমাদের মেসেজ হচ্ছে আপনারা ঘোরাঘুরি করবেন না তার হচ্ছে মামলার যে জরিমানা মামলা এই মামলার জরিমানা হচ্ছে অনেক বেশি প্রথমবারে যদি এই একটা গাড়িতে মামলা খায় বিরানব্বইয়ের এক দ্বারায় তাহলে এর মামলার জরিমানা হচ্ছে তিন হাজার টাকা পণ্যবাহী জানে যদি কেউ যাত্রী পরিবহন করে আমরা সে গাড়িটা আটক করে যাত্রী সকলের নামাই দিতেছি নামাই দেওয়ার পরে আমরা ওই ড্রাইভারের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতেছি ওই ড্রাইভিং লাইসেন্স জব্দ করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন দিতেছি অপ্রয়োজনে বাসা থেকে বের না হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে রাজধানীতে প্রতিটি প্রবেশমুখে এরকম সতর্ক অবস্থানে আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাউকেই মহানগরীতে প্রবেশ ও বের হতে দেওয়া হচ্ছে না প্রয়োজন ছাড়া তবে যারা বের হচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাই করোনার ব্যাপক বিস্তার বন্ধে সবাইকে নিজ নিজ স্থান থেকে সচেতন হতে হবে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর বড় মসজিদগুলোতে জুমার নামাজে মুসল্লিদের জমায়ত দেখা যায়নি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বল্প পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়েছে জুমার জামাত খুদবাও হয়েছে সংক্ষিপ্ত আকারে তবে মহল্লার ভেতর কোন কোন মসজিদে মুসল্লিদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ রাজধানীর কাওরান বাজার আমবারসা মসজিদ শুক্রবার এখানে প্রায় আট হাজার মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় করেন কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে পরিস্থিতি গেছে পাল্টে কোভিড উনিশ মোকাবেলায় মসজিদের প্রত্যেক ফটকে ভেতর থেকে লাগানো হয়েছে তালা মুসল্লিদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে নোটিশ সময় কমিয়ে আনতে এখানে খুদবার আগে বাংলায় বয়ান হয়নি মসজিদটির স্টাফ সহ মাত্র দশ জন মুসল্লি জুম্মার জামাতে অংশ নিয়েছেন ফরজের পর মাত্র চার রাখাত সুন্নত নামাজ পড়ার সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে অন্য অন্য দেশে তো দেখা দেখা গিয়েছে যে মসজিদগুলি বন্ধ হয়েছে এবং জামাতও বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে মসজিদগুলিতে শুধু গেটগুলি বন্ধ করা হয়েছে কিন্তু জামাতগুলি বন্ধ করা হয় না জামাতগুলি চালু রেখেছে এই দিক থেকে সরকারের যে আইনটা করেছে ওরাই খুব সুন্দর একটা আইন করেছে জুম্মাই সাধারণত এক ঘন্টা আগে আজান দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তাতে আনা হয়েছে পরিবর্তন শুধু জুম্মা নয় এখানে সব নামাজের জামাত শুরুর কিছুক্ষণ আগে আজান দেওয়া হয় জুমার নামাজে আজকে এই মসজিদে আমরা সাত আট জন মিলে নামাজ পড়লাম আল্লাহ কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে অতি তাড়াতাড়ি আমাদেরকে আবার যেন আমরা সুন্দর মতো আমরা নামাজ পড়তে পারি সেই ব্যবস্থা যেন আল্লাহ তালা করে দেয় জুমার জামাতে বেশ মুসল্লি যাতে না আসতে পারে সেজন্যে পুলিশ প্রশাসনেরও নজরদারি ছিল মসজিদে ঢুকতে পারেননি যারা তাদের অনেকে বাইরে জোহর নামাজ সেরে নিয়েছেন সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংক্রমণ রোধে এরই মধ্যে বাংলাদেশে চিকিৎসা সরঞ্জাম দেওয়ার জন্য বেইজিংকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে দেয়া এক চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান এতে তিনি বেইজিংয়ের দেয়া বিপুল পরিমাণ টেস্টিং কিট মাস্ক পিপিই ও ইনফ্যাট থার্মোমিটারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন একই সাথে বৈশ্বিক সংকটে চীন সরকার এবং সেদেশের জনগণ বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলেও আস্থা ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা সিঙ্গাপুরে সার্কিট ব্রেকার কর্মসূচির আওতায় দেশটিতে সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে তবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতন সহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে তাছাড়া সকল শ্রমিককে বিনামূল্যে খাবার ও চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণান বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমিনের সঙ্গে ফোন আলাপকালে এসব কথা বলেন সবশেষ তথ্য অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে এক হাজার চারশো একাশি জন করোনায় আক্রান্তের মধ্যে দুশো চুয়াল্লিশ জন বাংলাদেশি দু সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এর মধ্যেই দেশটির নাগরিক আর অভিবাসীদের জন্য ঘোষণা করেছেন বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচি পাশাপাশি স্থানীয় অভিবাসী বাংলাদেশিরাও আলাদাভাবে নিয়েছেন সেবা কর্মসূচি কানাডার মন্ট্রিয়াল থেকে জানাচ্ছেন মাইনুরার সরকার 
সবাই একত্রিত হয়েছি এবং একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে এসেছি এটাই ধারাবাহিকতায় কয়েকদিন আগে আমরা বাংলাদেশ কমিউনিটি কোভিড নাইনটিন হেলথ সেন্টার নামের একটি সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছি যার আওতায় আমরা কমিউনিটিকে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিচ্ছি কিভাবে সরকারি বেনিফিটগুলো তারা পেতে পারে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে কারো কোনো জটিলতা আছে কি না এগুলো ইনফরমেশন দিচ্ছি এবং যারা সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না বা আওতায় পড়ছেন না এমন যদি কেউ থাকেন তাদেরকে আমরা অর্থনৈতিকভাবেও সহযোগিতার চেষ্টা করছি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই এর মধ্যে মৃতের সংখ্যা প্রায় সতেরো হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশির যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি মিশিগান ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যেও করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রবাসীরা নিউ ইয়র্ক থেকে কানো দত্তের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইভা নিউ ইয়র্কের পরই করোনা আক্রান্তের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্য সেখানেও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশির আক্রান্তের খবর জানা গেছে এরই মধ্যে মারা গেছেন বেশ কয়েকজন নিউ জার্সির প্যাটারসন সিটি ও আটলান্টিক সিটিতে অনেক প্রবাসীর বসবাস রোমাঞ্চকর সিটি বলে পরিচিত আটলান্টিকে ভিড় লেগেই থাকত পর্যটকদের মহাসাগর তীরে যেখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ক্যাসিনো সেসব এখন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন অনেক বাংলাদেশি এদিকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলেস সহ ব্যস্ততম বিভিন্ন শহরে এখন শুনশান নিরাপত্তা লিটল বাংলাদেশে প্রবাসীদের আক্রান্তের সংখ্যাও কম নয় তবে সেখানে কোনো বাংলাদেশি মৃত্যুর খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি লস অ্যাঞ্জেলেসের বাংলাদেশ এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখন ক্রেতাশূন্য ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত বিক্রেতারা সংবাদকর্মীদের ঝুঁকি ভাতার আওতায় আনতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ড এনামুর রহমান এটিএন বাংলার প্রচারিত কেমন আছে বাংলাদেশ শীর্ষক লাইভ টকশোতে তিনি এ কথা বলেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিতদের স্বাস্থ্য বিমার পাশাপাশি ঝুঁকি ভাতা দেওয়ার আহ্বান জানান বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম করোনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন হিমশিম খাচ্ছে এমন প্রেক্ষাপটে এটিএন বাংলায় প্রচারিত হল লাইভ টক শো কেমন আছে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের অতিথি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ফোন কলে দুর্যোগকালীন সময় দর্শকদের করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এ সময় তিনি বলেন পরিস্থিতি এখন অনেক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিলেও পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা ও খাদ্য নিরাপত্তা যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সরকারকে আরো জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে ত্রাণের অন্তত পঁচিশ শতাংশ সাহায্য নগদ টাকায় দেয়ারও প্রস্তাব করেন তিনি যারা গণমাধ্যমে কাজ করছেন যারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা গণমাধ্যম কর্মী হিসাবে আমাদের সমস্ত দেশের সারা বিশ্বের খবরগুলো পরিবেশন করছেন তাদের জন্য যদি কোনো রকম কোনো বিমা বা ঝুঁকি ভাতা দেওয়া যায় সেটি কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ আজকের যিনি মন্ত্রী মহোদয় রয়েছেন তার একটু বিবেচনা আনবার জন্য আমরা তাদেরকে অনুরোধ করছি আমরা চাই যে আজকের এই হতদ্র মানুষগুলো যারা ভাসমান রয়েছে যারা রিক্সা চালাচ্ছে যারা আজকে দিন আনে দিন খায় তারা যাতে তাদের যে এই দৈনন্দিন কাজগুলো না করার 
কারণের জন্য তারা যে খাবার ইত্যাদি কোনো কষ্ট না পায় চিকিৎসা সেবা পায় সেই চিকিৎসা সেবা এবং স্বাস্থ্য সেবা পাবার জন্য সরকার যাতে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে সেই দাবি কিন্তু আমরা অবশ্যই বারবার করে আসছি তবে এটাও সঠিক যে সরকারের একার পক্ষে এত বড় কর্মযোগ্য করা সম্ভব নয় সেখানে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে একত্রিত করতে হবে যারা বিদ্যুৎ বান্ডার রয়েছেন তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দল মত নির্বিশেষে সবাইকে একসাথে কাজ করারও আহ্বান জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা পবিত্র শবে বরাতের রাতে করোনা ভাইরাস মহামারী থেকে মুক্তি পেতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালার রহমত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত হয়েছে এটিএন বাংলায় প্রতিষ্ঠানের কারণ বাজারের নিজস্ব স্টুডিও থেকে রাতে এই দোয়া পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দোয়া অনুষ্ঠানটি সারা বিশ্বে সরাসরি সম্প্রচার করে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ ঘরে বসে এই দোয়ায় যুক্ত হন ধর্মপ্রাণ হাজারো মানুষ দোয়ায় পাপ গুনা থেকে ক্ষমা চেয়ে করোনা ভাইরাস মহামারী থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পরম করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ জানানো হয় जीवन के सरल सठीक जीवन धन्य करो तौबा कबुल करो पृथ्वी सकल अनाचार बंद हो प्रशासन आटक व्यक्ति हलन नसिम चालक पान्ना काउसार और संश्लिष्ट ओ एम एस डिलारे भाई यूसुफ आली पुलिस जटक नसिम चालक तथ्य अनुजाईजिल কুশলডাঙ্গি বাজারের ও এম এস ডিলার আমিরুল ইসলামের হাস্কিং মিল ও তার ভাই জামিরুল ইসলামের মিলে অভিযান চালিয়ে পাঁচশো বাষট্টি বস্তা চাল জব্দ করা হয় এর আগে সরকারি চাল আমিরুলের গুদামে নিয়ে আসার সময় আটষট্টি বস্তা চাল আটক করে স্থানীয়রা জামালপুর সদরের শাহবাজপুর ইউনিয়নে কালোবাজারে বিক্রি হওয়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দশ টাকা কেজি দামের দেড় হাজার কেজি চাল আটক করেছে স্থানীয়রা চিকারপাড়া গ্রামে এক দিন মজুরের বাড়ির পাশের রাস্তা থেকে এসব চাল আটক করা হয় খবর পেয়ে জামালপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদা ইয়াসমিন এসব চাল জব্দ করেন তবে চাল উদ্ধার হলেও চোরাই কাজে জড়িত কাউকেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি এ ব্যাপারে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা করোনা মোকাবেলায় জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি অভিযোগ করেন ঐক্য গড়তে সরকারের তেমন কোনো উদ্যোগ নেই জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে রাজধানীর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের পর তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন ত্রাণের চাল লুটের ঘটনা প্রমাণ করে অনিয়ম ও দুর্নীতি সরকারের মূল কাজ তাদের নেতা কর্মীকে বলছেন তার মানুষের পাশে থাকবে কিন্তু সরকারি ত্রাণ চলে যাচ্ছে তাদের বাড়িতে যে এই রকম মহা দুর্যোগের মধ্যে জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য কিন্তু যারা ক্ষমতায় থাকেন যারা সরকার তাদের এই ঐক্যটাকে গড়ে তুলে কাজ করা হচ্ছে আশু কর্তব্য কিন্তু আমরা সেই দিক থেকে সেটা দেখিনি আমাদের উপর এখনো জুলুম চলছে এখনো মামলা দিচ্ছে এখনো গ্রেপ্তার হচ্ছে কিন্তু আজকে আমরা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে মানুষের পক্ষে মানবতার পক্ষে আমরা দাঁড়িয়েছি আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা পরিস্থিতি অবনতির সাথে রাজধানীর বাজারে বেড়েছে বেশ কিছু নিত্য পণ্যের দাম সবজির বাজারে স্বস্তি থাকলেও সরবরাহ কমার অজুহাতে দাম বেড়েছে চাল ডাল তেল আর সব ধরনের মাছের সহনীয় আছে ডিম ও মুরগির দাম তবে চাহিদার সাথে বেড়েছে সব ধরনের ফলের দাম বিস্তারিত থাকছে কামরুজামার রাজীব এর রিপোর্টে গত দুদিনের তুলনায় শুক্রবার রাজধানীর কাওরান বাজারে ছিল অনেকটাই ক্রেতাশূন্য থরে থরে সাজানো সবজিতে ভরপুর বাজারে ক্রেতার অভাবে অলস সময় কাটাচ্ছিলেন অধিকাংশ বিক্রেতা ক্রেতার তুলনায় পণ্য বেশি থাকায় শুক্রবার সবজির দাম ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম সবজি আসলে খুবই সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে যে 
চাহিদা বাড়ায় কদর বেশি লেবুর বড় সাইজের লেবু কিনতে গুনতে হবে ডজন প্রতি 200 টাকা গত সপ্তাহের তুলনায় পেঁয়াজের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি 10 টাকা আর 150 টাকার আদা বিক্রি হচ্ছে 250 টাকায় গাড়ি ঘোড়া চলছে না আসতে বেশি নেই কারণে পেঁয়াজ দুই তিন টাকা কেজিতে বাড়িয়েছে আদা বাড়িয়েছে কেজিতে 70 80 টাকা আলু বাড়িয়েছে 1 2 টাকা এদিকে হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠেছে মোটা চালের বাজার কেজি প্রতি এর দাম বেড়েছে 3 থেকে 4 টাকা বিক্রেতাদের দাবি পর্যাপ্ত শ্রমিক না পাওয়ায় সর্বরাহের অভাবে দাম বাড়তি ফলে বিপাকে নিম্নবিত্তরা মোটা চালটা গরীব মানুষের দোয়ার জন্য বেশি চাহিদার কারণে মেলারা হঠাৎ করে দামরা বাড়িয়ে দিয়েছে এই কারণে আমরা এখন বেস্তে হিমশিম খাইতে আছি 40 টাকা কিনায় পইরা যায় আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বরাহ কমার অজুহাতে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের মাছ 15 দিন আগেও 260 টাকা করে রুই মাছ ছিল সেটা এখন 350 টাকা বিক্রি করছে সাম্বিকের চেয়ে দাম বেশি গরু ও খাসির মাংসের তবে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের জন্য সুখবর দাম সহনীয় আছে ফার্মের মুরগি আর ডিমের দাম কিছুটা বেড়েছে ভোজ্য তেল ও ডালের সরকারের বাজার মনিটরিং শিথিল হওয়ায় বাজার পরিস্থিতি অস্থির হচ্ছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের করোনা বিস্তারের প্রকোপ বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজারে বেড়েছে বেশ কিছু নিত্যপণ্যের দাম সক্রিয় হয়ে উঠেছে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট সাধারণ মানুষের দাবি সরকারের অভিযান অব্যাহত রেখে বাজারের এই অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করা কামরুল জামান রাজীব এটিএন বাংলা কারণ বাজার ঢাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ বঙ্গবন্ধু নাতনি ও ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটেনের শিশু বিষয়ক ছায়া মন্ত্রী হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন শুক্রবার সে দেশের বিরোধী দল লেবার পার্টির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে টিউলিপ এতদিন শ্যাডো আর্লি ইয়ার্স মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন হাউস অফ কমন্সে লন্ডনের হ্যামস্টেড ও কিলবার্ন আসনে টানা তৃতীয়বারের মতো এমপি নির্বাচিত হন টিউলিপ দু সালে প্রথম এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি করোনা পরিস্থিতিতে হবিগঞ্জে ত্রাণ বিতরণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আবু জাহির বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দিয়ে সকলকে ঘরে থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন তিনি হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মিজানুর রহমান সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সচিন টেন্ডুলকারকেই টেকনিক্যালি সবার সেরা বললেন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান মাইকেল ক্লার্ক এক ক্রীড়া শোতে দেয়া সাক্ষাৎকারে সাবেক এই অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক কথা বলেন তার দেখা সেরা সাত ব্যাটসম্যানকে নিয়ে টেকনিক্যালি সচিনের কোনো দুর্বলতা ছিল না বলেও জানান ক্লার্ক প্রিয় ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি বেছে নেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ব্রায়ান লারাকে এছাড়া বিরাট কোহলিকে সময়ের সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে আখ্যায়িত করেন তিনি সেরা সাত ব্যাটসম্যানের মধ্যে এরপর তিনি বেছে নেন এ বি ডি ভেলিয়ার্স জ্যাক ক্যালিস রিকি পন্টিং ও কুমারা সাঙ্গাকারাকে কর্মীদের বেতন কাটাসহ নানা মনোমালিন্যে নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেছেন বার্সেলোনার ছয় পরিচালক বর্তমান ক্লাব সভাপতি বার্তে মেওয়ের দল পরিচালনার পরিকল্পনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নিজেদের পদত্যাগপত্র জমা দেন তারা দায়িত্ব ছাড়ার সময় বার্তে মেওয়ের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করারও পরামর্শ দিয়েছেন ক্যাটালান ক্লাবটির শীর্ষ কর্তারা সম্মিলিত এক চিঠিতে তারা লিখেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট বার্তে মেওকে জানাতে চান নিজেদের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তারা বর্তমানে উদ্ভূত সংকটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় ক্লাবের অবস্থান এবং পরিকল্পনার ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে না পেরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চলতি মৌসুম বাতিল করে লিভারপুলকে শিরোপা দিয়ে দেয়া উচিত বলে মনে করেন ওয়ার্ডফোর্ড তারকা হোসে হলেবাস তার মতে বারবার লিগ স্থগিত করার সময়সীমা বাড়ানোর চেয়ে একেবারে মৌসুম বাতিল করে দেয়াটাই সুবিধার কাজ করোনা ভাইরাসে ইউরোপের সব লিগ বন্ধ হওয়ার আগে প্রিমিয়ার লিগে প্রতিপক্ষের চেয়ে সাতাশ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল ইয়োর্গেন ক্লাবের দল আর দুই ম্যাচ জিতলেই তাদের শিরোপা নিশ্চিত হয়ে যেত ওয়ার্ডফোর্ডের খেলোয়াড় বলেন তার হাতে ক্ষমতা থাকলে লিভারপুলকে লিগ শিরোপা দিয়ে দিতেন কোনো সন্দেহ ছাড়াই মোহাম্মদ সালারা এবার শিরোপার এক নম্বর দাবিদার তাই ট্রফিটা লিভারপুলেরই প্রাপ্য শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার
বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের সাথে কারাগারে স্বজনদের সাক্ষাৎ যে কোনো সময় ফাঁসির রায় কার্যকর সন্ধ্যে ছটার পর ঘর থেকে বের হলে আইনি ব্যবস্থা সাধারণ ছুটির মেয়াদ পঁচিশ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি দেশে করোনা ভাইরাসে আরও ছয় মৃত্যু নতুন শনাক্ত চুরানব্বই জন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা আক্রান্ত নিশ্চিত হলেই লকডাউন হচ্ছে দেশের বিভিন্ন এলাকা কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ